ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇഫ്താർ വ്ളോഗായിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിവസം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആയിരുന്നു ഇന്ന് വാജിഖാൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഞാനൊരു മിൽക്ക് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇറാനി പോള പിന്നെ ഒരു ബ്രെഡ് ഷവർമ ബോളിൻ്റെ റെസിപ്പി കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേറ്റം നിങ്ങൾ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിരുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മിൽക്ക് കേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബേസിക് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണേണ്ടവർക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ മോൾഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ പോയി കിട്ടിയാൽ മതി തിന്ന ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഞാനിതൊരു പുഡിങ് ട്രേയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ട്രേയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്ക് കേക്ക് ടിന്നിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്ക് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇത് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് റെഡിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു മഗിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് അതൊരു ഹാഫ് ടിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ടിന്നോളം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം ടൈം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിസ്താഷ്യൻ്റെ ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു എസൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു മൂന്നാല് ഡ്രോപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിൽക്ക് പൗഡർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് ഈ കേക്കിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കണം അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിക്കണം കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് അത് സോക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ വേണം നെക്സ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇനി ഈ ഒരു കേക്ക് സോക്കാവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ക്രീമിന് അത്ര മധുരമില്ലാത്തൊരു ക്രീമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു ഹാൻഡ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ക്രീം ഞാൻ ഇതുപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു ക്രീം ഞാൻ ഐസിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രീമൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാല് തവണ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആ ഒരു മിൽക്ക് അയച്ചിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ
അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനെ ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മളിത് ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ സൈഡ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്ത് ഇട്ടുകൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനിട്ട് ചിക്കനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കന് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജ്യൂസ് മെഷീനിൽ ഇട്ടിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാലക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സെയിം പാൻ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഉള്ളി നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതും കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ പോകണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഹാഫ് ചെറുതാക്കി മുറിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ടൈം വഴറ്റിയെടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ക്യാപ്സിക്കത്തിന് ആ ഒരു ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വേണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ക്യാബേജ് ചെറുതാക്കി മുറിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതും കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷവർമ ഫില്ലിംഗ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആഡ് ചെയ്യുന്ന വെജിറ്റബിൾസിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ വേണ്ടത് ചിക്കൻ ആണ് ചിക്കൻ നമ്മൾ കുറച്ചധികം തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാത്രമേ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം മസാല റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു മസാല ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മയോനൈസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മയോനൈസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊട്ടും തന്നെ മോശമാവില്ല മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷവർമ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബോളാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോരോ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും നമുക്ക് കയ്യിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയ്പ്പാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാവും അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട നല്ലപോലെ ഇതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ കളയണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല വെച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു ബോൾ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ ഓരോരോ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോരോ ബോളാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് ബോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ ബ്രെഡിൽ നിന്ന് ഓരോരോ ബോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റാം ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബ്രെഡ് ക്ര
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കിയിലെ എല്ലാ ബോൾസ് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഷവർമ ബോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇറാനി പോലെയാണ് നോർമലി നമ്മൾ ഇറാനി പോലെ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടല്ലേ ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് വലിയ ചെമ്മീനായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇടാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചോർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെമ്മീന് നല്ലപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെമ്മീനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ചെമ്മീനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ചെമ്മീനൊക്കെ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പാനിൽ നിന്ന് ചെമ്മീനൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സെയിം പാനിൽ തന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലും ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം എരിവും ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൽ ഞാൻ മുഴുവൻ ചെമ്മീനും ഇടുന്നില്ല കുറച്ചൊന്നും എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇറാനി പോലെ ആക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെമ്മീൻ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജാറിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിൽ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇറാനി പോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോസ്പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് പോർഷന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചെമ്മീൻ്റെ മസാല ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്ക
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇറാനി പോളെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം ഒന്ന് വേറൊരു പാനിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കൂടി ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇവിടെ ലോ ഫ്ലെയിം മാറിയിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആയിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം ഒന്ന് കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഇറാനി പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് പേഴ്സണലി ചിക്കനെയും കാട്ടി ഇഷ്ടം ചെമ്മീനിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഇഫ്താറിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നോമ്പൊക്കെ മുറിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വാജിക്കാൻ്റെ കേക്ക് കട്ടിങ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം